Hi, I'm Mike. Hola, soy Lupita. El gringo. Y la mexicana. And together we are Get Delicious Kitchens. Kitchen. Bienvenidos. Yep, welcome. Today we're talking tamales. And not just any tamales, but keto tamale casserole. Yes, así como dice Mike, hoy tenemos una receta súper riquísima. Son tamales, keto tamales. In Mexico, they're called tamal perdido. But here we're going to call it tamale casserole. And if you've ever tried to make tamales before, you know, it's a little bit time consuming. So that's usually why you don't see them made other than around the holidays when you've got a lot of other friends and family to help. But today we're going to show you how to make them using Sonora Keto Tamale Masa Mix. And you're going to be able to make these in one hour with all the flavor of a tamale, but only seven grams net carbs. Así es, como dice Mike, hoy tenemos esta receta súper especial, estos son tamales. Aquí en México, bueno, aquí en México, era una ceremonia. Siempre en diciembre la hacíamos y éramos cinco hijos y todos participábamos. Era un día y me dolían los pies. Recuerdo bonitas experiencias que, que nunca voy a olvidar. Pero en esta receta tenemos súper sencillo. Este paquetito tiene todos los ingredientes para hacer tamales, pero keto, tamales, que son 7 gramos de carbohidratos solamente, pero la va a hacer en cacerola aquí en Estados Unidos, son bien ingeniosos, en serio. Y lo hicieron en cacerola, o sea, pusieron la masa y después la carne y luego otra masa. Bueno, está riquísimo, en serio, es que súper sencillo. That's right, it's tamale pie time. All right, well, let's stop, Gavin, and let's start Tamale perdido wing. Ah, pero antes, perdón, oh, perdón. Sí. Quiero mandarle muchos saludos a los de Venezuela. Les mando muchísimos besos. Gracias por sus mensajes. En serio que, ay, divinos. Me encantan. Me Love you guys. Venezuela. Saludos. Vámonos. Okay, this is the recipe for keto tamale casserole using Sonora Keto Tamale Masa Mix. Como dice Mike, esta es la receta para los tamales cacerola o el Mike creo que le llama tamal perdido. En fin, tamal perdido, aquí está. Okay, step one is pretty easy. Let's just make some tamale masa. All you're going to do is pour the Sonora Keto Tamale Masa Mix into a bowl, add two thirds a cup of water, then add some semi-melted lard, or you could add olive oil. Whip that all together until it's a batter. Sí, así es. Usted tiene que usar el, el, la masa mezclada que se llama Sonora Keto. Eh, ya tiene todo, así es que usted nomás agregue el agua. Yep. So you can buy that uh, masa mix on Amazon. And what you're going to do next is put it in a greased baking dish and just kind of smear it around the bottom and around the sides. You can see I started here, but um, you'll notice someone else took over. Así es. Acuérdense que esta masa es súper sencilla, nomás ocupa agua. Así que chicas, súper sencillo. Usted ponga la manteca un sartén o a su traste de hornear. Y ya, nomás le pone la masa y acomódele muy bien. Yep, so now you got it ready. Pop it in the oven for about 25 minutes at 350 degrees. You're just going to brown it a little bit. Cósalo un poquito. Acuérdese, pónganlo en el horno y para que la, para que la masa se cose. And then after that, or while it's cooking, I guess I would say, is you can take your red chili sauce, which could be in a can or the frozen type. Uh, throw the taco seasoning and then the roasted chicken into the pot and just let it simmer. The whole point behind this is to buy a roasted chicken from the grocery store that's already done, get the taco seasoning because it's already in a bag, get the sauce that's already in a can and just get it done. Mientras usted está el tamal cociendo, se puede decir la masa, usted puede preparar la carne o el pollo, lo que usted tenga y no les voy a decir cómo hacer el chile porque ustedes latinas saben cómo hacer el chile, pero en caso de que no lo sepan hacer, acuérdense que nomás compren un pollo en la tienda, desmenúcenlo, pónganle un, uh, un seasoning que es las especies de taco y su chile rojo y listo. So after 25 minutes, uh, the very top edges should be browned, pull it out, poke it with a fork, uh, just put a number of holes in there to help get the sauce into it, it's just going to taste better that way. Con un tenedor, ahora que está la masa lista, con un tenedor, Hágale unos hoyitos para que, la ma para que el juguito de la carne se impregne en la masa y sabe más rico. 
Okay, and then next what you're going to do is take that red chili chicken filling and just pour it into the pan over the masa, spread it evenly. Bueno, ahora sigue lo más divertido, que es el relleno para el tamal. Así es que póngale el relleno de a la masa y también ponga un poquito de queso. Or, if you're like me, you're going to add a lot of queso. And then what you're going to do is put that back in the oven, 350 degrees, wait for the cheese to melt, and then use the broiler to kind of make it crispy on top. Ahora es tiempo de hornearlo a 175 grados centígrados y que el queso se derrita y póngale un poquito a la parrilla para que se dore un poco. And then after you've taken it off the broiler, you're going to just add those toppings that you like, whether it's sliced tomatoes, olives, you could put jalapeno, I guess, uh, green onion, cilantro. Sí, sí, sí. Ahora le toca hacer usted lo que agregar los ingredientes que usted quiera, tomatitos, sus aceitunitas, cilantrito, cebollita, bueno, lo que usted quiera. Yep, you could add sour cream. I think you'll see that in some photos coming up. But anyway, you've got a tamalicious meal. Sabe riquísimo, como dice Mike, tamalicious, o sea, delicioso. Bueno, pues qué rico, ¿qué tenemos aquí, Mike? A ver, ¿qué vas a probar? Tamal perdido, tamal casserole. Ok, tamal perdido o tamal cacerola. That's right. A ver, qué, qué rico se ve, ¿eh? A ver, oh, mira, yeah. qué buena pieza cortaste ahí. A ver, ¿qué vas a hacer? Let's see, I'm going to add some sour cream. Okay, le vas a poner un poquito de crema. crema agria. Agria. Agria, ok. A little lot. Sí, a little yum. lot. Mucha crema. Los, yum, yum. Qué rico. A ver qué tal salió. Mm -mm. Mm -mm. It smells delicious. Huele riquísimo. Mmm. That's good. Is it delicious? The red chili's got some, some sí. bite. Sí, mm -hmm. está chiloso. Yep. Mira, qué rico. Mira, yeah. pues, si ustedes quieren hacer tamales, o sea, olvídense de estar la batalla de hacer tamales individuales y haga esta cacerola. Yeah. Súper sencilla, súper riquísima. Super easy way to have the taste of tamales. Sí, es super lo que good. dice Mike. Que muy buenos. Así es que, provechito. Gracias. Ok, saludos. Nos vemos. Bye, bye. bye. Ok, there you have it. Keto, tamale casserole. Hope you loved it. Así es, aquí está listo el tamal perdido o el tamal casserole. Así es, esperamos que les haya gustado mucho. Y si les gustó, haga like y suscríbase. Yep, like, share, subscribe. Muchos saludos. Adiós. Adiós.